Diyelim ki elimizde sonsuz bir seri olan s var. Bu seri n eşittir 1'den n eşittir sonsuza kadar a 6 indisine n'nin toplamına eşit. a 6 indis 1, a 6 indis 2, böyle bu şekilde sonsuza kadar devam ediyoruz. Size bir de s'nin kısmi toplamları için bir formül vereyim. s 6 indis n'nin 2 üzeri 3 bölü n artı 1 çarpı n artı 2 eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi size sorayım. Çok genel bir ifadeyle yazdığım s sonsuz bir serinin toplamı. Burada da aynı serinin ilk n teriminin toplamını veren bu kısmi toplam formülü var. Bunlara dayanarak bu seri sizce ıraksak mıdır, yoksa yakınsak mı? Yani bu belirli bir ifadeye eşit olduğu için yakınsak mı, yoksa sonsuz olduğu için ıraksak mı? Bunu bulmak için sonsuz s serisinin buradaki kısmi toplamlarının n sonsuza giderken limiti olduğunu düşünmelisiniz. Peki bu ne demek? Buradaki kısmi toplamlardan oluşan bir dizi düşünebiliriz, öyle değil mi? Mesela, s 6 indis 1, s 6 indis 2, s 6 indis 3 ve bu şekilde devam edebiliriz. Bu birinci terimin toplamıdır. Bu ilk iki terimin toplamı, bu da ilk üç terimin toplamı olur. Şimdi n sonsuza giderken bu diziye ne olacağını düşünün. Bakın sonsuz sayıda terim var ve biz bunları toplayacağız. O halde gelin n sonsuza giderken s 6 indis n'nin limitinin ne olacağını bulalım. Yazıyorum. Limit n sonsuza giderken bu ifade. Yani 2 n üzeri 3 bölü n artı 1 çarpı n artı 2. Bunu değerlendirmek için farklı yollar izleyebilirsiniz. Bunlardan biri şu. Paydada ikinci dereceden bir polinom elde edeceğimizi ama payda üçüncü dereceden bir polinom olduğu için payın paydadan daha hızlı büyüyeceğini düşünüp bunun sonsuz olacağına karar vermek. Böylece s'nin sonsuza yaklaştığı yani ıraksadığı sonucuna ulaşırız. Ama daha sağlam bir sonuç istiyorsanız o zaman biraz cebir gerekecek. Limit n sonsuza giderken 2n üzeri 3 bölü bunları çarpalım n kare artı 3n artı 2. Pay ve paydayı n kareye bölebiliriz, öyle değil mi? Devam edelim. Limit, n sonsuza giderken, payı n kareye bölersek geriye 2n kalır. Payda da ise, 1 artı 3 bölü n artı 2 bölü n kare. Şimdi her şey daha açık n sonsuza giderken bu sonsuza yaklaşır. Ama pay da bu sıfıra, bu da sıfıra yaklaşacağı için pay da 1'e yaklaşır. İşte bunun için bu ifadenin limiti de sonsuza yaklaşır. Kısmi toplamları sonsuza yaklaşan bir serinin de belirli bir değeri olacağını düşünmek doğru olmaz. Evet, bu seri ıraksaktır. Bu ifade ıraksar. Serinin yakınsak olması için bunun belirli bir değere yaklaşması gerekirdi. Son bir tekrar edeyim, sonsuz bir seri var. Buradaki de ilk n terim için kullandığımız kısmi toplam formülü. Sonsuz seriyi s 6 indis n'nin yani kısmi toplamın n sonsuza giderken limiti olarak değerlendirdik ve bunun sonsuza yaklaştığını bulduğumuz için de serinin ıraksak olduğuna karar verdik.